Tiga program adalah jalur masuk menuju Faculty of Environment and Information Studies dan Faculty of Policy Management. Sebelumnya, saya menulis artikel di website saya mengenai tips mendaftar ke tiga program. Dan kali ini, saya membuat versi videonya dengan konten yang disesuaikan untuk pelama tahun 2020. Jadi, bagaimana caranya menjadi giga student berikut langkah-langkahnya. Pertama, pilih fakultas teman-teman. Giga program dimulai pada 2011 oleh Faculty of Environment and Information Studies dan pada 2015, Faculty of Policy Management mulai ikut bergabung. Pada satu periode pendaftaran, teman-teman hanya bisa mendaftar ke salah satu dari kedua fakultas tersebut, namun tidak perlu khawatir, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kedua fakultas ini dikenal sebagai Twin Faculties atau Fakultas Kembar, karena pelajar dari Faculty of Environment and Information Studies bebas mengambil mata kuliah yang diadakan oleh Faculty of Policy Management, dan juga sebaliknya. Kedua, pelajari buku petunjuk resmi pendaftaran secara seksama. Dua hal yang paling penting untuk dipahami adalah jadwal pendaftaran dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada pula beberapa hal lain yang juga penting untuk dipahami, jadi saya sarankan teman-teman mengalokasikan waktu khusus untuk membaca buku petunjuk ini. Ketiga, pilihlah beasiswa yang teman-teman yang ingin teman-teman lamar. Untuk tahun 2020 terdapat dua beasiswa eksklusif untuk mahasiswa baru di Giga Program, yaitu beasiswa Max atau Mon Buka Gakuso yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang, serta beasiswa Masdara Kobayashi yang didanai oleh Pak Masdara Kobayashi, pebisnis Jepang yang merupakan alumnus KUSFC. Teman-teman bisa mendaftar kedua-duanya, atau salah satu, atau tidak mendaftar sama sekali. Pilihan beasiswa yang teman-teman lama tidak akan mempengaruhi hasil seleksi giga program. Dan perlu diingat, jika seorang pelamar-pelamar kedua beasiswa tersebut dan terpilih sebagai penerima beasiswa, hanya satu, hanya salah satu dari kedua beasiswa tersebut yang akan diberikan. Dan pendaftaran untuk kedua beasiswa ini dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk giga program. Langkah 4. Persiapkan dokumen yang diperlukan Dalam daftar ke universitas manapun, persiapan dokumen selalu memakan banyak waktu. Jadi sekali lagi saya sarankan agar teman-teman mengalokasikan waktu khusus untuk membaca buku panduan resmi dan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman sudah mulai mempersiapkan dokumen ini sejak beberapa bulan yang lalu karena beberapa dokumen memerlukan banyak waktu untuk diselesaikan. Misalnya dokumen-dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Contoh lain adalah score TOEFL. Dulu saya diharuskan untuk mengirimkan nilai TOEFL saat mendaftar giga program karena SMA saya menggunakan kurikulum nasional Indonesia. Dengan kata lain, kegiatan belajar mengajar di SMA saya diadakan dalam bahasa selain bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang termasuk ke dalam kategori pelamar yang diwajibkan untuk mengirimkan hasil tes proficiency bahasa Inggris seperti TOEFL, saya harap teman-teman sudah mengambil tes tersebut dan nilainya masih valid, masih berlaku sampai tahun depan. Jika belum, segera ambil. Pengalaman saya dulu saat mendaftar TOEFL cukup sulit mencari tanggal tes pada bulan yang sama karena kebanyakan kursi sudah habis dipesan. Dan setelah saya mengambil ujian, saya perlu menunggu selama 10 hari untuk, untuk mengetahui nilai saya. Kemudian langkah 5. Minta bantuan orang lain sesegera mungkin. Beberapa dokumen perlu diselesaikan dengan bantuan orang lain, jadi ada dokumen yang bisa teman-teman urus sendiri, dan ada dokumen yang mewajibkan teman-teman untuk meminta bantuan orang lain. Sebelum teman-teman mulai bekerja dengan dokumen yang bisa teman-teman selesaikan sendiri, Mintalah bantuan orang lain untuk menyelesaikan dok tipe dokumen yang kedua ini yang memerlukan bantuan orang lain. E, dengan begitu, teman-teman bisa menghemat waktu karena semua pihak bekerja secara bersamaan. Contoh dokumen tipe kedua ini adalah Application Evaluation Forms. Mirip suatu rekomendasi, namun isinya bukan rekomendasi, melainkan evaluasi. Teman-teman perlu meminta bantuan dua orang untuk menulis 
uh, dokumen ini bisa guru pelatih klub ekstrakurikuler kurikuler uh, pemimpin yayasan non profit atau siapa saja yang bisa mengevaluasi teman-teman secara objektif kecuali anggota keluarga yang berada dalam degree of kinship yang kedua uh, degree of kinship itu tingkatan kegerabatan jadi misalnya ayah, ibu itu degree of kinship yang pertama dan kakek, nenek, kakak, adik itu degree of kinship yang kedua Selesainya application evaluation forms ini merupakan salah satu syarat agar teman-teman bisa menyelesaikan tahap pendaftaran online. Kemudian contoh lainnya adalah school profile. Dokumen ini menjelaskan tentang kurikulum sekolah, hasil ujian standar seperti UN dan IB, dan daftar perguruan tinggi yang dimasuki oleh alumni dalam 3 tahun terakhir. Dulu saya meminta bantuan guru BK, bimbingan dan konseling sekolah saya untuk membuat dokumen ini. Langkah 6. Buat akun pada sistem pendaftaran online. Web entry system dapat diakses pada https entry.sfc.ke.ac.jp overseas. Setelah membuat akun, pastikan teman-teman mencatat aplikan ID number teman-teman. Langkah 7. Selesaikan pendaftaran online. Deadline pendaftaran online adalah 6 Februari 2020, pukul 15 waktu standar Jepang. Jadi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selesainya pendaftaran online ini adalah syarat agar teman-teman dapat melakukan uh, pendaftaran via pos pada tahap berikutnya. Lalu langkah delapan, lakukan biaya pendaftaran. Uh, maksud saya lakukan pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah 35.000 yen dan terdapat potongan biaya sebesar 30.000 30 yen jika teman-teman sudah atau akan lulus dari SMA yang berada di luar Jepang sehingga biaya biaya pendaftaran menjadi hanya 5000 yen. Metode pembayaran yang akan diterima adalah kartu kredit via situs Easy Harai dan petunjuk pembayaran dapat dibaca di situs SFC. Berikutnya langkah 9, kirim dokumen via pos. Pastikan dokumen teman-teman akan diterima akan sudah diterima oleh SFC paling lambat 12 Februari 2020. Disarankan teman-teman melakukan pengiriman sesegera mungkin, sedini mungkin, dan menggunakan jasa pengiriman yang memiliki layanan pelacak, layanan pelacakan. Langkah 10, konfirmasi pendaftaran teman-teman. Mulai 2 Maret 2020, pukul 11 waktu sana Jepang, melalui online application system, teman-teman bisa mengkonfirmasi apakah bekas teman-teman sudah lengkap dan sudah siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Dan langkah terakhir, lihat hasil pendaftaran. Lihatlah hasil seleksi. Hasil ini akan diumumkan pada 19 Maret 2020 pukul 11 waktu standar Jepang via online application system. Jika teman-teman menyatakan lolos, teman-teman akan diinformasikan lebih lanjut mengenai biaya siswa, pembayaran biaya kuliah, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang masih di SMA sampai 2020, setahu saya ujian nasional diadakan pada akhir bulan Maret jadi dinyatakan sudah diterima di perguruan tinggi sebelum mengikuti ujian nasional mungkin akan terasa istimewa dan juga melegakan selama teman-teman bisa melalui UN dengan baik teman-teman bisa menjadi pelajar di Universitas Keo itu tadi langkah-langkah mendaftar ke Giga Program perlu diingat bahwa ini bukanlah panduan resmi jika ada perbedaan antara informasi di video ini dan di petunjuk resmi dari SFC ikutilah petunjuk resmi dan jika teman-teman punya pertanyaan lebih jauh silahkan hubungi admissions office yang akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman ya Pak, enggak balik udah saya